നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും റാങ്ക് ഹാക്കേഴ്സ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പലരും പല മെത്തേഡ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചുപേര് കോച്ചിങ് സെന്ററിൽ പോകുന്നുണ്ട് കുറച്ചുപേര് ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് മാത്രം ആസ്പദമാക്കിയിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പെയ്ഡ് കോഴ്സും അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ വോയിസ് റെക്കോർഡ് കേട്ട് വോയിസ് ലൈവ് സെഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നവരുണ്ട് യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഡിപെൻഡ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് രീതിയിൽ പല രീതിയിലാണ് ആൾക്കാർ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിയാൽ മതി എന്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ടും വായിച്ച് പഠിക്കുകയാണ് നമ്മളൊരു സെഷൻ എടുത്ത് വായിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് പഠിക്കുക അപ്പൊ ആദ്യ സമയത്ത് എനിക്ക് യൂട്യൂബ് ചാനൽ രണ്ട് മൂന്ന് ചാനൽ ഞാൻ കാണാറുണ്ടായിരുന്നു അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു പോർഷൻ വായിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അത് മനസ്സിൽ പതിയുന്നില്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സുപ്രധാന നിയമങ്ങളൊക്കെ ഒഫീഷ്യൽ ഡോക്യുമെന്റ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ആ സമയത്തൊക്കെ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പി എസ് സിയുമായി റിലേറ്റഡ് അല്ലാത്ത ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കുറെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ റെഫർ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ ആദ്യം എൽ ഡി സിയിലേക്ക് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് എനിക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പി എസ് സി റിലേറ്റഡ് യൂട്യൂബ് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ക്ലാസ്സസ് അതായത് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ അത് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോ അങ്ങനെ എനിക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയി തോന്നിയ കുറച്ച് ക്ലാസിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ആണ് ഇന്നത്തെ സെഷൻ അപ്പോൾ പി എസ് സി ആദ്യമായി സിലബസ് മാറ്റിയ സമയത്ത് പി എസ് സി പുതുതായിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അപ്പൊ കേരള ഭൂപരിഷ്കരണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമൻമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഇത്രമാത്രം അമൻമെന്റ്സ് പഠിച്ച മതി എന്ന് എൽ ഡി സി സിലബസിൽ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ അമൻമെന്റ്സ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ചാനൽ ആയിരുന്നു ലക്ഷ്യ അപ്പൊ ലക്ഷ്യയുടെ നമ്മുടെ ഈ അമൻമെന്റ്സിനെ കുറിച്ച് സിലബസിൽ എടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അമൻമെന്റ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ലക്ഷ്യ യൂട്യൂബിന്റെ ക്ലാസ് അടിപൊളിയായിരുന്നു അപ്പോ ഇതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് കണ്ടുനോക്കാം മുപ്പതാം തീയതിയാണ് ഇതേ ചോദ്യം നമ്മള് നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ഭേദഗതി പറഞ്ഞപ്പം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാണ് ാം ഭേദഗതി എന്നാണ് നിലവിൽ വന്നത് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിനാണ് അത് പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയ വർഷമാണ് ഇത് നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് ജനുവരി മാസം മൂന്നാം തീയതിയാണ് അപ്പം ചോദ്യത്തിന്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കി തന്നെ നിങ്ങൾ ഉത്തരവ് എഴുതണം നാൽപ്പത്തിനാലാം ഭേദഗതി ഏത് വർഷമാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് അടിയന്തരാവസ്ഥ ഇന്റേണൽ എമർജൻസി ക്ലിയർ ആണ് നാൽപ്പത്തിനാലാം ഭേദഗതി വന്ന മാറ്റം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സായുധ കലാപം കാരണമാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചതെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കിൾ പത്തൊൻപതിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആറ് മൗലിക സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ പൗരന്മാർക്ക് നഷ്ട പിന്നെ എനിക്ക് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ മടിയുള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിരുന്നു മാത്സ് അപ്പൊ മാത്സിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു ലക്ഷ്യയുടെ മാജിക് മാത്സ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്തത് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ്സ് ഏതൊരു ആൾക്കും മാത്സ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരാൾ പോലും ഇഷ്ടപ്പെടും നമ്മൾ ജെറിൻ സാറിന്റെ ക്ലാസ് കണ്ടാൽ അപ്പൊ ട്രിക് ടേൺ ജെറിൻ സാറിന്റെ ട്രിക് ടേൺ ആണ് മാത്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ ഫോളോ ചെയ്തത് അപ്പൊ മാത്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ ക്ലാസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് വെച്ച് ഓരോ മെത്തേഡ്സും ഓരോ രീതിയിലും പുള്ളിക്കാരും പറയുന്നുണ്ട് പല രീതിയിലും പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഷോർട്ട് കട്ടിലൂടെ ആൻസർ കണ്ടെത്താം അങ്ങനെയുള്ള നല്ല ക്ലാസ് ആണ് ഏതൊരാൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ക്ലാസ് ആണ് ട്രിക് ടേൺ യൂട്യൂബ് ക്ലാസ്സസ് അതുകൊണ്ട് അയാൾ ആ ജോലി ചെയ്തപ്പോ പത്ത് ദിവസം എടുത്തു ഹരിക്ക് ഈ ജോലി ചെയ്യാൻ ഒട്ടും കഴിവില്ല അതുകൊണ്ട് അവൻ പെയിൻ്റ് അടി ഇങ്ങനെ വെച്ച് നിരക്കി 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 പതിനഞ്ച് ദിവസം എടുത്തു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരാൾ ജോലി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സമയത്തെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അയാളുടെ കഴിവാണ് ഓക്കെ കഴിവ് കൂടിയ ഉണ്ണി ചെയ്തപ്പോൾ അത് എട്ട് ദിവസമേ എടുത്തുള്ളൂ കഴിവ് കുറഞ്ഞ ഹരി ചെയ്തപ്പോൾ അത് പതിനഞ്ച് ദിവസമേ എടുത്തു ഇനി ഇവർക്കിടയി
ബാക്കി ഇനി ഒന്നുകൂടെ ഉള്ളു കൂട്ടാനായിട്ട് ആരുമില്ല അത് എത്ര പത്ത് ഇനി കാലാവധി കഴിഞ്ഞ് മുഴുവൻ എത്ര കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി എഴുതണം പിന്നെ ജെറിൻ സാറിൻ്റെ ക്ലാസ് കാണുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രദീപ് സാറിൻ്റെ മാത്സ് ക്ലാസ്സും ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ അതിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് ക്ലാസ്സസ് കണ്ടിരുന്നു അതും മോശമില്ലാത്ത നല്ല ക്ലാസ്സാണ് പ്രദീപ് എജു ഓൺ ഉള്ള ആ ഒരു യൂട്യൂബ് സാധ്യത നാല് സാധ്യത വെച്ച് ഹരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ശിഷ്ടം മാത്രം മതി ആലോചിക്കാം ഉത്തരത്തിന് ഒരു പ്രാധാന്യം ഇല്ല നമുക്ക് ഇവിടെ ശിഷ്ടത്തിനാണ് വാല്യൂ ഉള്ളത് അഞ്ച് നാല് ഇരുപത് നമ്മൾ റിമൈൻഡർ മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ഇഫ് റിമൈൻഡർ വൺ അല്ലെങ്കിൽ റിമൈൻഡർ വൺ ആണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒന്നാമത്തെ സാധ്യതയാണ് ആൻസർ മനസ്സിലാക്കുക ഷോർട്ട്കട്ട് പിന്നെ ജി കെയുടെ കാര്യം എടുത്ത് നോക്കിക്കാൻ നമ്മൾ ക്ലാസ് ഒന്നും കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ആ റെയിൽവേ സോൺ വായിച്ചു പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ റെയിൽവേ സോണിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലാസ് കണ്ടപ്പോഴാണ് എൻട്രിയിൽ സെബീൻ്റെ ക്ലാസ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തോന്നിയത് കാരണം ഇങ്ങനെ വരച്ച് പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് റെയിൽവേ സോൺ ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത രീതിയിൽ ആ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റെയിൽവേ സോൺ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊരു അടിപൊളി ക്ലാസ് ആയിരുന്നു യു പിയിലെ അലഹബാദ് ആണ് അലഹബാദ് ആണ് നോർത്ത് സെൻട്രൽ റെയിൽവേ ആസ്ഥാനം അലഹബാദ് നിങ്ങൾ നോക്കിയ ഒരേ ശബ്ദമല്ലേ ബാദ് ഇവിടെയും ബാദ് സെക്കന്ദ്രാബാദ് അലഹബാദ് അപ്പൊ ഒരേ വരിയിൽ ഒരേ ശബ്ദമാണ് അലഹബാദ് സെക്കന്ദ്രാബാദ് അപ്പൊ സൗത്ത് യു പിയിലെ അലഹബാദ് ആണ് അലഹബാദ് ആണ് നോർത്ത് സെൻട്രൽ റെയിൽവേ ആസ്ഥാനം അലഹബാദ് നിങ്ങൾ നോക്കിയ ഒരേ ശബ്ദമല്ലേ ബാദ് ഇവിടെയും ബാദ് സെക്കന്ദ്രാബാദ് അലഹബാദ് അപ്പൊ ഒരേ വരിയിൽ ഒരേ ശബ്ദമാണ് അലഹബാദ് പിന്നെ ഐ ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സാറാണ് ആസിഫ് സാറിൻ്റെ അൺ അക്കാദമി എഡ്യൂക്കേറ്റർ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല അൺ അക്കാദമിയിൽ ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല പക്ഷേ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ യൂട്യൂബ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഒരു ഐ ടി ഐ ടി ഫീൽഡിൽ നിന്ന് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ ടിയെക്കുറിച്ച് ഒരു ക്ലിയർ കട്ട് ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ക്ലാസ്സാണ് ആസിഫ് സാറിൻ്റെ ഐ ടി ക്ലാസ് യെസ് ആൾ എന്താണ് സമൂഹത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്കൂളിലെ പിന്നെ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ അല്ല മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ലേ വെള്ളം അടിച്ച് മെട്രോയിലൊക്കെ പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് അപ്പൊ അത്രയും മോശപ്പെട്ട ഒരാളായിട്ട് സമൂഹം അയാളെ ചിത്രീകരിക്കുന്നു ആര് കാരണം ആ സിനിമയിൽ സൗബിൻ കാരണം അല്ലെ ഈ കഥയുടെ ഇതിവൃത്തം സൈബർ ഡീഫാമേഷന് ഉദാഹരണമാണെന്ന് പറയാം അതായത് ഒരാളെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുക സോഷ്യൽ മീഡിയയോ ഇലക്ട്രോണിക് മാധ്യമോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാളെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനെയാണ് സൈബർ ഡീഫാമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡീഫാമേഷന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് എന്ത് സൈബർ സ്മിയറിംഗ് എന്ന് പഠിച്ചു ഓക്കെ ഡീഫാമേഷന്റെ മറ്റൊരു പേരാണെന്ത് സൈബർ സ്മിയറിംഗ് എന്ന പോയിന്റ് എന്ത് ചെയ്യാം ഓർത്ത് വെക്കുക അതായിരുന്നു നമ്മുടെ ചോദ്യം അപ്പൊ സൈബർ ഡീഫാമേഷൻ എന്താണ് അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുക ഒരാളെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയോ ഇലക്ട്രോണിക് മാധ്യമം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാളെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനെയാണ് സൈബർ ഡിഫാമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ മറ്റൊരു പേരെന്താ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് സൈബർ സ്മിയറിംഗ് എന്നും പഠിച്ചു വെക്കാം പിന്നെ ഹാക്കിംഗ് എന്താന്നൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം സ്പൂഫിംഗ് നമുക്ക് അപ്പുറത്ത് വിശദമായി പഠിക്കാനുണ്ട് അത് ഞാൻ അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സൈബർ സ്റ്റോക്കിംഗ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഒരാളെ ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയോ ഇന്റർനെറ്റോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക ഓക്കെ യെസ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ഭയപ്പെടുത്തുക പിന്നെ മറ്റേ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ചാനലാണ് ആസ്ത അക്കാദമി അപ്പൊ ഇതിലെ ക്ലാസ് ഞാൻ അധികം കണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ സംസ്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ക്ലാസ് ആ സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിരുന്നു കൊള്ളാം നല്ല ക്ലാസ് ആണ് ഹിസ്റ്ററിക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ആസ്ത അക്കാദമി എന്നുള്ള ക്ലാസ് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഈ ഗാനം രചിച്ചത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാല് അത് വയലാർ രാമവർമ്മയാണ് അതിന് സംഗീതം കൊടുത്തത് ആര് എന്ന് ചോദിച്ചാല് ദേവരാജൻ ആണ് ആരാണ് ദേവരാജൻ അപ്പൊ അത് ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു തിരുവനന്തപുരം പാളയത്തെ രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതവിടെ ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കേരള ചരിത്രമൊക്കെ പഠിച്ച സമയത്ത് ആറ്റിങ്ങൽ റാണിയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ ആറ്റിങ്ങൽ റാണിയെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആറ്റിങ്ങൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ നാട്ടുരാജ്യമായിരുന്നു ആറ്റിങ്ങൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ
പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷും മലയാളത്തിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കാര്യം എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓൾറെഡി മുൻവർഷ ചോദ്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ അങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ യൂട്യൂബ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ റെക്കമെൻഡേഷൻ ആയിട്ട് ഒരുപാട് വീഡിയോസ് വരുമല്ലോ അങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഞാൻ നോക്കിയൊരു ചാനലാണ് ജിതിൻസ് ഇംഗ്ലീഷ് നിലവിൽ ആ ചാനലിലെ വീഡിയോസ് ഒന്നും അപ്ഡേറ്റ് ആവുന്നില്ല അതിലിപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു മുൻപേ പുള്ളിക്കാരൻ ചെയ്ത ഒരു ഇതാണ് ജിതിൻസ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്നുള്ള ചാനലാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഈ കൺജക്ഷൻസ് എന്നുള്ളൊരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നല്ല അടിപൊളിയാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വളരെ നല്ല രസകരമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഇംഗ്ലീഷിലെ റൂള് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഐ ഡാഷ് അടുത്ത രണ്ട് ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഐ വിഷ് ഐ ഡാഷ് ദ വർക്ക് ഐ വിഷ് ഐ ഡാഷ് ദ വർക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ വിഷ് ദ ഐ ഡാഷ് ദ വർക്ക് ചോയ്സ് ഫിനിഷ് ഫിനിഷസ് ഫിനിഷ്ഡ് ഹാഡ് ഫിനിഷ്ഡ് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നാല് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ടിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം സെൻറ്റൻസിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ വിഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വിഷിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ സബ്ജക്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് തൊട്ടടുത്ത് വിഷ് എന്ന വാക്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് വിഷിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദ്യം നോക്കുന്നു നാല് ചോദ്യത്തിലും വിഷുണ്ട് അപ്പോൾ വിഷിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു കൺഫ്യൂഷനും ഇല്ല ഇതിൽ രണ്ടേ രണ്ട് ടിപ്പ് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാനുള്ളൂ ആദ്യ ടിപ്പ് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആദ്യ രണ്ട് ചോ ചോദ്യങ്ങളെ ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ഐ വിഷ് ഐ ഡാഷ് എ മില്ലനെയർ ഐ വിഷ് ഐ ഡാഷ് എ മില്ലനെയർ ഇടാ വിഷിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ടിപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു തുടക്കത്തിൽ വിഷ് ഉണ്ടോ നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നോക്കി ഉണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം പോകേണ്ടത് ചോയ്സിലേക്കാണ് ചോയ്സിൽ ഈ പറയുന്ന ചോയ്സിൽ ഒന്നായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഏതൊക്കെയാണ് ചോയ്സ് വാസ് വേർ ഈസ് ആർ എ ഹാഡ് ബി ഇതിലുള്ള നാല് വാക്കുകൾ ചേർത്തായിരിക്കും കേരള പി എസ് സി ചോയ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും ചോയ്സ് വാസ് വേർ ഈസ് ആർ എ ഹാഡ് ബി ഇതിലുള്ള നാല് പദങ്ങൾ കേരള പി എസ് സി എടുക്കും അങ്ങനെയാണ് ചോയ്സ് എങ്കിൽ വളരെ സന്തോഷിക്കുക ഒരു മാറി ഇനി ആകെ ചെയ്യേണ്ടത് ചോദ്യത്തിൽ വിഷാണോ വിഷ്ഡാണോ ഉള്ളതെന്ന് നോക്കുക ചോദ്യത്തിൽ വിഷാണുള്ളതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉത്തരം വേറായിരിക്കും വിഷ്ഡാണുള്ളതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉത്തരം ഹാഡ് ബീൻ ആയിരിക്കും ഇതിനേക്കാളും വലിയൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ടോ എന്ത് ചെയ്യണം ആ വിഷാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉത്തരം വേ പിന്നെ ഞാൻ സയൻസ് ഓൾറെഡി എൻ്റെ ഫീൽഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ പ്രത്യേകം ക്ലാസ് ഒന്നും കാണാറില്ല പിന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ കൺഫ്യൂഷൻ ആയ സമയത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഹാജാ സാറിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ക്ലാസ് കണ്ടായിരുന്നു അത് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടിപൊളി ക്ലാസ്സാണ് അതുപോലെ തന്നെ പുള്ളിക്കാരൻ കുറെ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി റിലേറ്റഡ് ക്ലാസ്സൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലൊരു ക്ലാസ്സായിട്ട് തോന്നി ശരിയായ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക വിന്യാസം ഏതാണ് ഉത്തരം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ഫോർ സോഡിയം എഴുതി നോക്കാം സോഡിയമാണ് എഴുതാൻ പോണത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക സോഡിയം 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 എഴുതുമ്പം നോക്കിക്കോണേ പതിനൊന്നാണ് അറ്റോമിക നമ്പർ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് വൺ എസ് നിറയ്ക്കാം ഈ വൺ എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ കൊണ്ട് വെക്കാം വൺ എസ് ടു എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ അതിവിടെ രണ്ടെണ്ണേ പറ്റുള്ളൂ എസിൽ രണ്ടേ പറ്റൂ പതിനൊന്നിൽ നാലെണ്ണം ആയിക്കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ടു പിയിലോട്ട് പോകണം ടു പിയിൽ പോയാൽ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ വെക്കാം അപ്പം ആറും രണ്ട് എട്ടും രണ്ട് പത്തായി ടു പി നിറഞ്ഞാൽ നേരെ ത്രീ എസിലോട്ട് വരണം ത്രീ എസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് അങ്ങനെ പതിനൊന്ന് ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടോ സോഡിയത്തിൻ്റെ ശരിയായ സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് വിന്യാസം ഇത്രയാണ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് വൺ ക്ലോറിൻ എഴുതി നോക്കാം ക്ലോറിനും കൂടെ എഴുതി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അനിൽ സാറിൻ്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് അതായത് കേരള ഗവൺമെൻറ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാ പാട്ടുണ്ടല്ലോ അത് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അനിൽ സാറിൻ്റെ ക്ലാസ് പി എസ് ജി അക്കാദമി എന്നുള്ള ഒരു ചാനലുണ്ട് എൻട്രിയിലും പുള്ളിക്കാരൻ ക്ലാസ് എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ കിട്ടാൻ
ഒരു പി ഒ സി ഉദ്യോഗാർത്ഥി വിഗ്നർ എന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോഡ് വെച്ച് പഠിക്കുന്നവരുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ചാനലാണ് കാരണം ഇവർ ഇതൊരു സിനിമ കഥ പോലെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഒരു ബിഗ്നർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും അറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഓൾഡ് വീഡിയോസ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ വിഷമം വരികയാണ് റോബോട്ടിന് വളരെ വിഷമം വന്ന് റോബോട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു അഥവാ സൂയിസൈഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ കഥ ഈ കഥ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് റോബോട്ട് ക്ലൈവിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിക്കാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് റോബോട്ട് ക്ലൈവിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ കഥയിലൂടെ പഠിക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു വലിയ ബോക്സ് ആണ് വീടിൻ്റെ മുന്നിൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ബോക്സ് എന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് ബക്സാർ എന്നാണ് ബക്സാർ യുദ്ധം ഓക്കെ ബക്സാർ യുദ്ധത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യത്തെ നയിച്ചത് നമ്മുടെ റോബോട്ട് ക്ലൈവാണ് ഓക്കെ ബക്സാർ യുദ്ധത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യത്തെ നയിച്ചത് റോബോട്ട് ക്ലൈവാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ബോക്സ് ആണ് കണ്ടത് ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ടതെന്നാണ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ റോബോട്ടാണ് അപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് പ്ലാസി യുദ്ധം എന്നാണ് പ്ലാസി യുദ്ധത്തിലും ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യത്തെ നയിച്ച പിന്നെ ഏതൊരു പി എസ് സി ഉദ്യോഗാർത്ഥിയുടെ കാര്യം എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്ന ക്ലാസ് ആണ് മൻസൂർ സാറിന്റെ ക്ലാസ് അപ്പൊ മൻസൂർ സാറിന്റെ ക്ലാസ്സിനാണ് ഇതുപോലെ വിഷുവം എന്ന ഒരു ഭാഗം കൺഫ്യൂഷൻ വന്നപ്പോൾ മൻസൂർ സാറിന്റെ ക്ലാസ് കണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്ലാസ്സിലൂടെ ജോഗ്രഫി നല്ല രീതിയിൽ ആ ഒരു ടോപ്പിക് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ജോഗ്രഫിക്ക് സാറിന്റെ ക്ലാസ് ഒക്കെ ബെസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നോബൽ പ്രൈസ് ഒക്കെ ഈ ഒരു കോഡൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പേരൊക്കെ ഓർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും വിഷയങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും മൻസൂർ അലി സാറിന്റെ ക്ലാസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് കൂടുതൽ ക്ലാസ്സസ് ഒന്നും ഞാൻ കാണാറില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഈ ഒരു ഞാൻ കണ്ട സ്ഥിതിക്ക് എല്ലാം നല്ല അടിപൊളി ക്ലാസ് ആണ് അത് നിങ്ങൾക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴോ ഡിസംബർ ആണ് ഈ നാല് പൊസിഷനിലുള്ള മാറ്റം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഭൂമിയുടെ ചെരിവ് എവിടെയൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കുക നീങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റും ഭൂമി ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് സൂര്യൻ ഇവിടുന്നാണല്ലോ പ്രകാശം കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പൊസിഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ കണ്ടോ മുന്നോട്ട് ആഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ മുന്നിലേക്ക് ആഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന പോലെയാണ് ആര് നിൽക്കുന്നത് ഭൂമി നിൽക്കുന്നത് അതായത് തല കുറച്ച് കുനിച്ച പോലെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പൊസിഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ ആര് നിൽക്കുന്നത് ഭൂമി നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഇവിടെയും മാത്രമേ പ്രശ്നമുള്ളൂ കാരണം എന്താ ഭൂമി ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് ആഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ തോന്നുന്നു അതായത് പിൻഭാഗമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സൂര്യനോട് അഭിമുഖമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അതായത് ആ ചെരിവ് അങ്ങോട്ടല്ലേ അപ്പൊ പിൻഭാഗത്തേക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സൂര്യപ്രകാശം യഥാർത്ഥത്തിലേക്ക് പതിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ പൊസിഷനിൽ ഈ രണ്ടിടത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രശ്നം വരുന്നുള്ളൂ കാരണം ഭൂമി ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ ചെരിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ആവുമ്പോൾ മുന്നോട്ട് ആഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു ഇവിടെ ആവുമ്പോൾ പിന്നോട്ട് ചെരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന പോലെയും പിന്നെ ഇപ്പൊ യൂട്യൂബ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതലും അങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ പഠിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ക്ലാസ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഉണ്ടായ ഞാൻ കാണിച്ച ക്ലാസ്സിൻ്റെ അത്രയൊന്നും ക്വാളിറ്റി എൻ്റെ ഇതിൽ കാണൂല എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ ഇതിൽ കവർ ചെയ്യും പ്രധാനമായിട്ടും കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സുപ്രധാന നിയമങ്ങൾ പോലുള്ള കാര്യങ്ങളും കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ക്ലാസ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി സോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതൊക്കെയാണ് പി എസ് സി പഠനം തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഞാൻ കണ്ടിരുന്ന ക്ലാസ്സസ് അധികം അങ്ങനെ ക്ലാസ്സസ് ഒന്നും കാണാറില്ല അപ്പോൾ ഈ മാത്സിന് വേണ്ടി മാത്രം ടഫ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഇ സി മെത്തേഡ്സിന് മാത്രം ജെറിൻ സാറിൻ്റെ ട്രിക്കേണ് ഫോളോ ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യകാലത്ത് ജെറിൻ സാറിനെ അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രദീപ് സാറിൻ്റെ ക്ലാസ്സും കുറച്ച് കണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ